La micción excesiva, el orinar mucho o con mucha frecuencia es un motivo de consulta habitual. Es una situación que puede ser complicada porque puede alterar mucho la calidad de vida de las personas y crear situaciones difíciles si te pasa durante el día o si te pasa durante la noche porque te impida dormir con normalidad. Las causas pueden ser leves, pero también pueden ser graves. Por eso interesa investigar el motivo por el que se da esta situación. ¿Qué es micción excesiva o cuándo podemos considerar que sufrimos de micción excesiva? Pues cuando orinamos con una frecuencia que es superior a 7 veces al día o que la cantidad de orina que eliminamos al día es de más de 3 litros. Entonces, en un caso o en otro, podríamos considerar que estamos sufriendo de micción excesiva o que orinamos mucho. ¿Cuál es la frecuencia y volumen de orina normal? Pues la frecuencia suele ser entre 4 o 7 veces al día en 24 horas en una persona normal y el volumen entre 700 mililitros y 3 litros al día también en una persona normal. Esto varía según la situación, la cantidad de líquido que beba y la persona, ¿no? porque siempre hay variaciones individuales. Si orina con más frecuencia de lo normal, pues se llama polaquiuria y si orina mayor cantidad, poliuria, a veces ya digo que puede ir a, asociado a molestias al orinar, disuria, o puede ir asociado a sensación de que no se vacía la vejiga, que esto se llama tenesmo vesical. Otra situación es la nicturia, que significa el tener que levantarte por la noche para orinar. La mayor parte de personas pueden aguantar 6 o 8 horas por la noche sin orinar porque el cuerpo disminuye la producción de orina durante la noche, pero en el caso de que tengas que levantar con cierta frecuencia, o sea, más de una vez, esto indica que tienes nicturia, entonces habría que investigarlo. ¿Es lo mismo incontinencia de orina que micción excesiva? Pues no es lo mismo, porque la incontinencia urinaria se refiere a una incapacidad para controlar la orina o que se te escapa la orina de forma involuntaria. En cambio, la micción excesiva se refiere a que orinas más cantidad de lo normal o que orinas con más frecuencia de lo normal. Pero eso puede pasar con una incontinencia urinaria o no pasar con una incontinencia urinaria. O sea que son aspectos diferentes. ¿Quién orina con más frecuencia? ¿En qué época de la vida? En general puede pasar a cualquiera, desde niños hasta ancianos y tanto hombres como mujeres. Ahora bien, hay unas épocas de la vida en las que esto puede pasar con más frecuencia. Por una parte están las embarazadas y después las personas adultas, sean hombres o mujeres, a partir de los 50 años pues es más probable que orinen, empiecen a orinar con más frecuencia. Y en el caso de los hombres, sobre todo si empiezan a tener una hipertrofia prostática, sería uno de los posibles síntomas. A partir de aquí, pues puede pasarle a cualquiera y habría que investigar las causas. ¿Cuál es la causa o las causas de orinar mucho? ¿Qué es lo que puede provocar la micción frecuente o el orinar con mucha frecuencia? Podemos distinguir varios grupos de causas. Por una parte, lo que ingieres. Después, problemas específicos del aparato urinario. Después, problemas o afecciones o condiciones generales del organismo que pueden ser problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, problemas neurológicos. Y después también puede ser secundario a tratamientos. Aquí habría que distinguir si hablamos de polaquiuria, es decir, orina más frecuente de lo normal, o de poliuria, que el volumen de orina al final del día ha sido mayor de lo normal, porque las causas son diferentes. La polaquiuria suele ir más a favor de un problema de tipo urinario y la poliuria suele ser más por una causa de afectación del organismo en general. Si hablamos de polaquiuria, de orinar con más frecuencia, la causa más frecuente en niños y en mujeres suelen ser infecciones urinarias, que normalmente suele ir también asociado a disuria, es decir, a molestias o a sensación de ardor. En hombres, también puede ser por infecciones urinarias, pero muchas veces está relacionado con problemas de la próstata y en mayores de 50 años, sobre todo con la hipertrofia o la hiperplasia prostática. ¿no? Esto se llama el pro prostatismo. Y después cuando es poliuria, es decir, orinar más cantidad de lo normal, que a veces puede ser también eh, orinar con más frecuencia, la causa más común suele ser la diabetes mal controlada. Y por supuesto, otra causa que hay que tener en cuenta es beber líquido en exceso por lo motivo que sea, beber exceso de cafeína que tiene un efecto diurético o beber alcohol que tiene un efecto diurético, pero también a veces cuando bebes alcohol lo que pasa es que bebes 
por placer, entre comillas, y entonces bebes más de lo que necesitarías en tu organismo de, de líquido. ¿no? Entonces esto induce doblemente más ganas de orinar. ¿Cuándo hay que preocuparse y consultar por tener una micción excesiva? Pues si ves algún cambio en tu organismo, en lo que es habitual, lo normal es preguntar, no consultar. Ahora bien, en este caso claro, puede ser desde un motivo leve, una causa leve, hasta causas graves. ¿no? Puede ser que estés embarazada, entonces es normal que orines más de lo normal y cuando tengas al niño, pues la, el asunto volverá a la normalidad. Puede ser que bebas más café de lo normal o que hayas consumido alcohol, entonces recortando en este tipo de sustancias, pues lo normal es que te vayas recuperando. Ahora bien, también puede haber unos signos de alarma que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, si esto va asociado a un ardor al orinar, unas molestias más intensas, pues si tienes disuria, lo lógico es consultar porque lo más probable es que sea una infección de orina, en hombres puede ser una prostatitis. En el caso de que tengas fiebre o con sudoración o con malestar general, pues también habrá que consultar si esta fiebre va asociada a dolor en la zona lumbar, la, más al lado derecho, más al lado izquierdo, pues puede ser una pielonefritis, es decir, una infección del riñón. Entonces es lógico que se consulte porque puede ser un, algo grave. Si tienes una debilidad en las piernas asociada a esta orina más frecuente, pues puede ser que tengas alguna afectación neurológica de la médula espinal. Entonces hay que consultar. En el caso de que salga una secreción después de orinar o durante la micción, pues esto también habrá que consultarlo. Si sale orina con sangre, es evidente que habrá que consultar. O si tienes un historial de tabaquismo con tos y empiezas a orinar con más frecuencia, empiezas a tener sudores nocturnos, a pérdida de peso, esto está claro que, que aquí hay varios factores de riesgo y habría también que consultar. ¿Puede la ansiedad causar una micción excesiva? Pues sí, la ansiedad puede dar lugar a que orines con más frecuencia de lo normal, en pequeña cantidad, y esto que se deba a un estresor, a una situación que te provoca estrés o ansiedad. Y lo característico es que después de que haya pasado el estresor, la situación, que puede ser un examen o puede ser una cita o puede ser un evento determinado que te esté estresando, pues cuando pasa normalmente la situación vuelve a la normalidad. Entonces esto te confirmará que la situación o la micción esta excesiva era debido a a esta situación estresante. ¿Puede el embarazo dar lugar a una micción excesiva? Pues sí, el embarazo puede dar lugar a que orines con más frecuencia de lo normal. Esto es normal, es por el aumento de presión que va haciendo el bebé conforme aumenta de tamaño sobre la vejiga y lo normal es que al cabo de un tiempo después del parto pues esto se vaya recuperando. Lo preocupante es que si van pasando meses y meses y sigues con lo mismo entonces esto hay que mirarlo, habrá que consultar y ver qué, qué tratamientos se hacen. ¿Puede ser debido a la menopausia? Puede influir la menopausia por la disminución de los estrógenos, también por la debilidad de la musculatura de, de la pelvis, también por partos repetidos y después por el motivo de la edad, ¿no? que conforme avanza la edad pues empieza a haber más debilidad en la musculatura, como estoy comentando, y esto puede dar lugar a que haya más problemas urinarios, esto tanto en mujeres como en hombres. ¿Puede la micción excesiva ser debida a beber agua en exceso? Pues sí, por el motivo que sea, si bebes agua en exceso, pues esto dará lugar a que orines más o mucho más, dependerá de la cantidad de agua. Esto puede ser por un trastorno psiquiátrico, que esto se llama potomanía, o también puede ser por una alteración del hipotálamo, que es una glándula que tenemos en el interior de la, de la cabeza y que tiene un centro regulador de la sed. Entonces, si esto se altera, tendrás muchas ganas de beber y beberás mucho más de lo normal. La causa más frecuente suele ser por la sarcoidosis, que es un problema inmunológico que da lugar a granulomas, que son acúmulos de células inmunes, y esto puede afectar al hipotálamo, entre otras muchas cosas, y este podría ser un síntoma o una manifestación, ¿eh? el beber mucho y que dé lugar a micción excesiva. ¿Hay algún tipo de bebida o de alimento que aumente la micción? Bebidas, las típicas son las bebidas que llevan cafeína, el café, té y después las bebidas alcohólicas. Esto es por el efecto de la cafeína o el efecto del alcohol, el efecto diurético, pero también por el efecto de beber más de lo normal, porque normalmente ingerimos estas bebidas en situaciones sociales 
y hace que bebamos sin ni siquiera tener sed, simplemente por el contexto. Entonces esto contribuye además a que orinemos más. En cuanto a alimentos, pues hay alimentos que son ricos en agua, por ejemplo, la sandía, el melón, el, los espárragos, el calabacín, el apio, el limón, las alcachofas, los, la remolacha. El tema es que normalmente será extraño, tendrás que consumir mucho de esto para que realmente te diera un problema de aumento de, de micción que, diera, que fuera un síntoma realmente desagradable. No así en las bebidas que he comentado antes, que si te excedes sí que sí que podría dar. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué problemas del aparato urinario pueden dar lugar a micción excesiva? Pues en general pues son las infecciones urinarias, las cistitis, también las prostatitis, que es la glándula que tienen los hombres debajo de la, de la vejiga y que pasa la uretra, es decir, el caño de la orina a través de ella. Esto puede dar lugar a problemas. Y en este caso también de los hombres, pues la hiperplasia benigna de próstata, que es decir que la próstata a partir de los 50, 60 años se empieza a hacer más grande de lo normal y puede empezar a dar problemas y a dar síntomas de orinar con más frecuencia, incluso nicturia, es decir, orinar por la noche varias veces. Aparte de esto, los cálculos renales, es decir, las piedras en el riñón que a veces pueden saltar, pueden estar en cualquier parte del del tracto urinario y pueden dar lugar también a, a síntomas de estos de micción más frecuente y después todos los problemas de incontinencia urinaria que hay varios tipos que es lo que hemos comentado de la pérdida involuntaria de orina y puede ser por una vejiga hiperactiva o por el motivo que sea que esto también puede dar lugar a que se orine con más frecuencia de lo normal después también las cistitis que son por radioterapia si te han irradiado en la zona de la pelvis por algún tumor, pues podrías tener inflamaciones de, de la vejiga que den lugar a síntomas de este tipo. La cistitis intersticial, que es una mayor sensibilidad de la vejiga a la orina y a la mínima cantidad de orina que tiene, empieza a tener dolor y orina más de lo normal. Esto se ve más en mujeres. Las estenosis de la uretra. Es decir, el caño de la orina se estrecha por el motivo que sea, por infecciones de repetición, por algún tipo de manipulación con sondas, el motivo que sea, y puede dar lugar a que se orine menos pero con más frecuencia. Y durante el embarazo pues es normal que se orine con mayor frecuencia por la presión que va haciendo el bebé en, en la vejiga. Los cistoceles que son la vejiga cuando se prolapsa, es decir, se sale de sitio, esto puede dar lugar también a síntomas de orinar con más frecuencia. El cáncer de vejiga también podría dar lugar a este síntoma de micción excesiva con más frecuencia, lo que es raro. Lo normal es que vaya con orinas con sangre. ¿Puede la diabetes dar lugar a micción excesiva? Pues sí, puede dar lugar a poliuria. La diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, si están mal controladas o están descompensadas, lo que ocurrirá es que aumentará el nivel de glucosa en sangre o de azúcar. Entonces el riñón tendrá que trabajar más, filtrar más para intentar eliminarlo y no solo eliminará lo que pueda de azúcar, sino que también eliminará agua, como es natural, con la orina. Entonces esto hará que estés más deshidratado y entonces esto dará más ganas de beber. O sea, son los dos síntomas típicos de, de la diabetes, la poliuria y la polidipsia. El problema es que se retroalimentan. Claro, orinas más, entonces eliminas más líquido, te deshidratas, necesitas beber más y entonces orinarás a su vez más. Entonces es un síntoma típico de, de diabetes. ¿Puede la diabetes insípida ser la causa de micción excesiva? Pues sí, es uno de los síntomas típicos. Cuidado, no hay que confundir diabetes insípida con diabetes mellitus. La diabetes mellitus es por aumento de glucosa y de azúcar en la sangre por un problema con la insulina. En cambio, la diabetes insípida, el problema es con otra hormona, que es la hormona antidiurética. Aquí lo que ocurre es que el riñón no puede manejar bien los líquidos y las sales porque hay un problema con la hormona ADH, que es la antidiurética, que se produce a nivel de, de la hipófisis, entonces en la parte posterior de la hipófisis. Entonces lo que ocurre es que si es central habrá menos hormona antidiurética y entonces al tener menos acción en el riñón orinarás más y también tendrás más sed. Pero otra, otro tipo sería la diabetes insípida nefrogénica, que es por un problema a nivel renal de receptores, de forma que hay un nivel adecuado de hormona antidiurética, pero no 
puede actuar de forma adecuada en el riñón. Entonces, eh, el resultado será el mismo, que la persona orinará mucho más y también tendrá sed. O sea que en los dos casos, tanto en la diabetes mellitus como en la diabetes insípida, el problema o la manifestación es la misma, aunque el origen del problema es di diferente. O sea, en los dos casos tendrás mucha más orina de lo normal, una mección excesiva y también más sed de lo normal, una polidipsia porque la persona beberá más de lo normal. La diabetes insípida es un problema mucho menos frecuente que es más, mucho más raro que, que la diabetes mellitus. ¿Pueden las alteraciones del calcio y del potasio dar lugar a micción excesiva? Sí, por ejemplo, la hipercalcemia, es decir, el aumento de calcio en sangre y la hipopotasemia, la disminución del calcio en sangre. Ambos pueden dar lugar a una diabetes insípida nefrogénica, es decir, por falta de acción parcial de la ADH, la hormona antidiurética, que es lo que he comentado antes. Y esto dará lugar a un aumento de la orina, de la micción y también a un aumento de la sed. Por ejemplo, la hipercalcemia puede ser producida o causada por el hiperparatiroidismo, que es un aumento de la actividad de las glándulas paratiroides que están por detrás del tiroides, no confundir paratiroides con tiroides. Y después también puede ser debido a neoplasias, al cáncer. A veces un, una, un síntoma, un signo eh, secundario, una alteración que puede haber es una hipercalcemia. Entonces también dará lugar a una diabetes insípida nefrogénica y este problema de orinar más de lo normal. ¿Puede un problema neurológico dar lugar a micción excesiva? Sí, por ejemplo, una lesión en la médula espinal por un traumatismo, por una hernia discal o por cualquier otro problema puede dar lugar a que orines con más frecuencia del normal o que haya una incontinencia urinaria o que incluso haya una debilidad en las piernas. O sea que todo esto puede estar asociado. También los ictus, es decir, los accidentes vasculares cerebrales por un infarto cerebral, por una hemorragia cerebral, puede tener como consecuencia que haya problemas también en la orina. Y después los tumores cerebrales o abscesos cerebrales o cualquier tipo de problema, tanto a nivel cerebral como en otras partes del sistema nervioso, o sea, si el tumor lo tienes en la médula espinal, también podría empezar con problemas de, de este tipo, pues todos estos pueden dar lugar, a, entre otros síntomas, a, a situaciones de aumento de, de la micción. Y por supuesto, otras enfermedades neurológicas que pueden actuar a distintos niveles y también dar problemas a nivel de, de aparato urinario. ¿Hay algún tratamiento que pueda dar lugar a micción excesiva? Pues sí, los diuréticos en general pues tendrán como efecto secundario la micción excesiva. Por ejemplo, la hidroclorteacida, la clortalidona, la tuerosamida, la furosemida, pues que se dan para la hipertensión o para la insuficiencia cardíaca, pues puedan dar lugar de efecto secundario a una micción aumentada en cuanto a frecuencia o cantidad. Después tratamientos como el litio, que también puede dar lugar a una diabetes eh, insípida nefrogénica adquirida. Y el efecto secundario es será este, el de una micción aumentada y también un aumento de la sed. Y después tratamientos con radioterapia en la zona pélvica. También de efecto secundario pueden tener esto de la micción excesiva. Esto puede ser también debido en personas ingresadas pues, a la infusión de soluciones intravenosas, que si es excesivo pues dará lugar a que orine más de lo normal, o a alimentaciones hiperproteicas por sonda, que también puede dar lugar a esto, y después de una desobstrucción por sonda, de una obstrucción urinaria, pues es normal que la persona empiece a orinar más de lo normal. ¿Cuál es la causa de orinar mucho por la noche? Esto puede ser muy molesto e interferir mucho con la calidad del sueño, sobre todo si te despiertas dos o más veces por la noche para levantarte y orinar. Normalmente las personas pues, no se tienen que levantar durante 6 u 8 horas o como mucho una vez porque durante el sueño se produce menos orina. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Son parecidas a las que hemos comentado hasta ahora. Habrá que hacer especial hincapié en valorar lo que ha bebido la persona, sobre todo a la última hora durante la tarde, sobre todo si además ha tomado café o ha tomado alcohol. Y sobre todo si esto ha sido después de cenar o a última hora antes de irse a dormir. Y después habrá que valorar lo mismo que hemos comentado antes. Si tiene infecciones de orina, problemas de próstata, si tiene una insuficiencia cardíaca, si tiene una insuficiencia renal, 
el problema de las diabetes, tanto la diabetes mellitus como la diabetes insípida, los niveles elevados de calcio o bajos de potasio, eh, también el síndrome de apnea del sueño, que normalmente se corrige eh, el problema de la orina de, después de poner tratamiento para la apnea del sueño. En fin, básicamente sería lo mismo. Entonces este sería un motivo de consulta, ¿no? porque si te interfiere mucho en el sueño hay que hay que valorar la, la situación. ¿Pueden los problemas de tiroides dar lugar a orinar con más frecuencia de lo normal o en mayor cantidad? Pues no, no está descrito dentro de los síntomas ni de hipotiroidismo y tampoco de hipertiroidismo. Es decir, que si estás diagnosticado de hipo o hipertiroidismo y orinas con más frecuencia de lo normal o orinas mucho, habría que buscar otra causa. ¿Cómo se hará el diagnóstico de la causa de la micción excesiva? Pues el médico preguntará por los síntomas y si hay síntomas asociados, desde cuándo ha empezado esta micción más frecuente o excesiva, en qué cantidad, en qué circunstancias, si hay además síntomas como el ardor o la quemazón al orinar, si te levantas por la noche revisará los tratamientos que estás tomando por si hay diuréticos, te preguntará por el tipo de sustancias que estás consumiendo, si estás consumiendo alcohol, café o bebiendo en exceso. En fin, toda una serie de preguntas orientadas a saber la causa y después se hará una exploración física en función de estos síntomas y se verificarán pruebas complementarias, que normalmente será un análisis de orina con un cultivo de orina y una analítica de sangre en la que se pedirán la batería de pruebas habituales y alguna más en función de los que se pueda sospechar ¿no? para estudiar pues, la glucosa o la función renal, los iones como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo y después ya se verá si hay que pedir también estudios más específicos hormonales. Todo dependerá de, de lo que se sospeche. En el caso de la poliuria, es decir, que realmente la cantidad de orina sea sea excesiva, esto se mide pidiendo una orina de 24 horas. A partir de aquí, pues ya se verá si hay que pedir cistoscopias, si hay que pedir ecografías, si hay que pedir resonancias o las pruebas complementarias que, que haga falta. ¿Qué tratamientos se utilizan o cómo se soluciona el problema? Pues esto dependerá de la causa. Es decir, si tienes una infección de orina, pues habrá que hacer un tratamiento antibiótico. Si tienes diabetes, habrá que hacer el tratamiento dietético con ejercicio y con insulina o con antidiabéticos orales según las circunstancias. Si tu problema es de próstata, pues habrá que hablar también la medicación que hay que, que dar para que disminuye esta sintomatología y también en casos extremos, sobre todo si ha habido una obstrucción o alguna situación de este tipo, valorar el tratamiento quirúrgico. Otras veces hay que dar relajantes de la musculatura de la vejiga y eh, si es por una situación de, de ansiedad, pues quizá habrá que aprender técnicas de relajación o dar algún ansiolítico, al menos de forma temporal. Si el problema es un exceso de beber agua o de beber café o alcohol, pues habrá que regular y habrá que controlar este tipo de consumo, sobre todo a altas horas de la tarde, sobre todo si da problemas eh, por la noche, de tener que levantarse muchas veces. Después se pueden utilizar los ejercicios de Kegel, que son ejercicios para fortalecer la musculatura pélvica y después también entrenamientos para fortalecer la vejiga de forma que se aprenda a retener la orina durante más tiempo. Entonces estos son ejercicios que son sencillos de, de realizar, pero hay que hacer bien y que pueden ayudar en algunas de estas causas o circunstancias a controlar la, eh, la micción frecuente. ¿Cómo se puede prevenir esta situación de micción frecuente? Pues en general es hacer un estilo de vida saludable, es decir, el hacer ejercicio físico, el hacer una dieta equilibrada, el consumir fibra porque el luchar contra el estreñimiento ayudará a que indirectamente se orine mejor, después el eliminar el alcohol, el limitar el consumo de, de la cafeína o del del café y ir con cuidado con alimentos que puedan irritar el aparato urinario, ¿no? alimentos picantes, edulcorantes artificiales, a veces el chocolate y quizás algunos alimentos de estos que como hemos comentado que eran más diuréticos, pues no excederse. Tengo aquí un vídeo sobre orina espumosa y otro sobre causas de los diferentes colores en la orina. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.